俄罗斯这个国家真的是个非常神奇的存在啊。说到政治军事，没有人敢小瞧它。它拥有全世界最大的国土面积和最多的核弹头。但是同时呢，一提到经济，哎，那似乎就没有俄罗斯哈。在短短的半个世纪里边，就经历了什么政治动荡啊、恶性通胀、寡头、黑帮、高速发展、战争、政府违约、经济危机、激进的改革等等等等。所以今天呢，小林就来给大家一起梳理一下啊，这个错综复杂而又独一无二的俄罗斯的经济，它到底是怎么回事我先声明一下啊，一个国家的经济确实是太错综复杂了，所以呢，我只能挑我觉得比较重要又有意思的地方来跟大家分享一下啊。但是我觉得重点应该基本上也都是重点。大家如果有什么自己的观点或者想法，也欢迎在评论区留言讨论。但是哈、啊，咱话说好了，留言区我们好好说话，别动不动就打起来了。还有就是最后哈、啊，我会有一个对俄罗斯经济的一个简要概览。你要是也不感兴趣，都发生了什么，就想看那个最经典的概览，你可以直接滑到最后。但是我还是非常建议哈、啊，把前面这些东西都看一看，毕竟能像小林这种把这些复杂的东西又讲得清楚、直白又很有意思的人，在这个世界上也不多了啊。你也可以点个赞表示一下。<笑>说到俄罗斯经济啊，咱必须得从前苏联说起，所以这块呢，我就一丢丢带到历史，帮大家刷新一下记忆。一九一七年二月，沙俄爆发民主革命，迫使沙皇退位。之后，以列宁为首的社会民主工党推翻了临时政府。经过了五年的内战，一九二二年，苏联诞生。两年之后，一九二四年。这个人上台成为了前苏联的最高领导人，他就是约瑟夫·维绍里亚维勒诺维奇·斯大林。从此啊，苏联就真正的开始全面推行计划经济。计划经济哈、啊，就是说所有的经济资源，从分配、生产，甚至到一部分的消费，都是按照计划走。就比如说哈、啊，这边物资急缺了，上面只要一纸命令，哗，所有的物资就都调过来了。再比如说哈、啊，我们现在要开始发展重工业，需要大家一起来建工厂。然后上面一纸命令，这工人全就都过去了。他也不需要时间等市场经济进行自我调节。其实这种模式哈、啊，在你方向非常明确或者要进行整体的大规模改革的情况下是非常高效的。而当时的苏联呢，就处于工业化和现代化都严重不足的情况，它就非常适合计划经济。于是，一九二八年之后，斯大林的前三个五年计划哈、啊，那可谓是效果拔群。前苏联就迅速摇身一变，从一个落后的农业国家变成了一个工业大国。你看哈、啊，这是前苏联的人均 GDP， 从二零年到四零年。翻了三倍多，而你想啊，那时候一九二九年的美国正在经历着大萧条，整个西方哈、啊、都跟着遭殃。所以说吧，这二十年真的是在斯大林的带领下，把前苏联的经济带上了一个新高度。虽然说哈、啊，也有各种什么政治迫害、大清洗，但是呢，光从经济的角度上来说哈、啊，还是效果拔群的。这边呢尝到了计划经济的甜头，另一边呢，二战哈、啊，苏联的国际地位又得到了极大的提升，可谓形势是一片大好。又经历了一段时期的高速增长。不过慢慢的啊，从六十年代开始，这个前苏联的经济结构也越来越复杂，经济发展也逐渐稳定，那计划就不是那么好计划的了。你说要没有市场这个无形的手在那调控，他再厉害的政府也不可能说哪哪的经济都给你计划的那么井井有条。更何况啊，高度集权的这种计划经济，它还有一个问题，就是它一般情况下都是领导指哪打哪，这就导致了前苏联政府的贪腐呀也日益严重，企业的创新就会严重受损。一九六四年到一九八五年，前苏联就陷入了停滞时期 ，era of。你看这个哈、啊，是这段时期前苏联的人均 GDP。你就这么打眼一看，反正也还行，也在慢慢的涨。但是你把美国这条线也放上去，这么一对比，哎，你就看见差距了。同时哈、啊，随着冷战的加剧，前苏联也不得不把大量的经费花在军事上。那就是下面这张图里的红色部分就是苏联，蓝色部分就是美国。政府哈、啊、也是债台高筑，很多前苏联的民众每天不得不花几个小时的时间去排队买食物。到了一九八五年的时候、啊，哈，戈尔巴乔夫上台，他看这可不行，再这么下去，苏联人民就要饿死了。他就决定同时从两方面进行一个全面的激进改革。第一就是重组，俄语叫 Perestroika。Perestroika 就是说，把前苏联从政治上和经济上进行全面重组，放开中央对定价还有一些产业的绝对控制权。第二个呢，叫做开放啊，叫 Glasnost。Glasnost。就是大力加强政府的透明度，打击腐败，同时放开对民众的舆论控制。这两个词儿哈 b 
Перестройка. Гласность. Мы看GDP,美国有6.2万亿 干预的这么一套体系这个呢在经济学里边就叫新自由主义经济 大概意思呢，就是说政府啊，你什么都别管，不管是利率、货币、贸易、土地等等等等，反正你就别插手，减少政府支出，减少国企，减少监管，减少干预，你就拿着别让我看见你啊，全有市场在做主。虽然这套东
，哎，就是这个第四条哈，将国企私有化，这儿出问题了。私有化就是说让民众都可以入股到这些大国企手里，听着好像感觉挺公平的，而这实际上导致的结果呢，就是让前苏联那些大国企以一个非常低的价格落到了少数人或者说是极少数人的手中，这就让这些财富在这些极少数人的手中得到了迅速的积累。而且不仅如此，九六年的时候，叶利钦正在竞选连任总统，那时候的经济已经被他搞得可谓说是一塌糊涂了。加上第一次和车臣的战争很不理想，就让他的支持率非常非常低。几次民意调查，他的支持率就排在第四名、第五名，基本就不太可能连任了。但是啊，不得不说，叶利钦搞政治那是真有一套。他当时哈就秘密召集了七个掌管俄罗斯银行界的大佬，就跟他们有个秘密的协定，基本上就是说，好，现在你们来帮助我连任，之后我连任了，我就保你们的荣华富贵。几个月之后，叶利钦真的就实现了大逆转，竟然就连任了。那按照协议的规定，刚才我们说的那七个秘密人就变成了可以掌控俄罗斯半边天的七大寡头 s e m i b a n k e r s h i n a 啊，直译过来就是七大银行家 （Seven Bankers）。你别听着，好像感觉他们只是银行家，但是这七个大佬掌控了像是银行、天然气、石油、媒体等等等等，这些可以都说是俄罗斯经济命脉的大产业。毫不夸张地说哈，就算叶利钦他想干点什么，都得看着这七个人的脸色。虽然寡头的人选之后不停地在变，但是寡头操控经济、影响政治的这个格局，在未来一直影响着俄罗斯。那我们刚才说寡头有严重的后果，那到底有什么后果呢？哎，小林总结哈，主要有以下三点：第一个就是遏制竞争，抑制创新。你想啊，如果是市场自由经济，那大家肯定都使劲想创新，想新的办法来降低成本，扩大市场的占有率。可是寡头市场就不一样了，我首要的目标就是能想把竞争者都排除在外，所以我大部分时间在思考的问题，并不是创新，提供更好的产品，就是怎么能守住自己的地盘。第二点就是腐败和黑帮。寡头经济导致的商政纠葛就造成了严重的腐败，而且啊，就是黑帮盛行。你想啊，政府基本上都被这些寡头买通了，就出什么事儿，警察啊就可以睁一只眼闭一只眼。这七大寡头的势力呢，就可以通过各种黑色的手段，比如说谋杀、贿赂、威逼利诱、收保护费，来压制其他的竞争。俄语里边啊，来，我们今天学了很多俄语，有一个专有名词叫做 k r s h a 直译过来呢就是房顶的意思，说白了就是上面有人罩着你，那就是收保护费的意思。这个事儿、啊、哈，在俄罗斯那就是司空见惯，房顶哎大家都知道，不管你想做点。什么小买卖、小生意，哎，你都得交保护费。大家都知道英超球队切尔西，对吧？前几年一直就给人一种财大气粗的感觉。而切尔西的老板就是阿布拉莫维奇，我们把他简称叫阿布。这个人就是俄罗斯的一个寡头，当然他不是七大寡头哈，这是之后的一个寡头，但他也是一个寡头。在我写稿的时候，我正看到新闻说阿布要把切尔西给卖了。哎，为什么提到阿布呢？因为阿布当时就和之前七大寡头之一哈别列佐夫斯基他俩打官司，阿布就公开告这个什么司机，就说我给了你二十亿美金的保。保护费，让你帮我打通能源产业，结果你收了钱不办事儿，二十亿美金的保护费啊，就敢这么公开打官司，说明这在俄罗斯已经是个司空见惯的事儿了。我就想到一个事儿、啊、哈，你说这些保护费啊、贿赂啊，那肯定都没算在俄罗斯的 GDP 里边，光阿布这么一抖搂就是二十亿美金。你说这些收入如果都放在这俄罗斯 GDP 里边，那 GDP 还不增加个百分之二十？啊，我就是讽刺一下 GDP 的算法啊，跑题了，咱们收回来。你看那时候俄罗斯哈、啊，又是腐败，又是寡头黑帮，那经济就是彻底的坍塌。大家来看啊，这是俄罗斯当时的 GDP 啊，我就啥也不说了。而且 GDP 的坍塌其实还只是一方面，寡头的盛行还带来了第三个极其重要的问题，就是贫富差距严重。那时候，俄罗斯最富有的九十八个人手里的钱有四千两百一十亿美金，比其他所有俄罗斯人的存款都要多。最富有的百分之十的人占有了俄罗斯百分之八十九的财富，而且这个还是官方爆出来的数据，那实际上肯定比这个更夸张。一般我们经济学家不是我们。一般哈，经济学家要想衡量一个国家的贫富差距，就会用一个叫做基尼系数，就是 Gini coefficient。这个数哈，一般在零到一百之间。如果是零，就是所有人的财富都一样；一百呢，就是所有的钱都在一个人手里。那也就是说，这个数越小，就贫富差距越小；越大，就贫富差距越大。根据世界银行的统计哈，你看这幅图，英国当时的基尼系数差不多是三十五，美国呢就要高很多，是四十几。而我们再看看俄罗斯。
你是不是觉得俄罗斯得有百分之七八十那么高？但你一看图，竟然没有美国高，你肯定说那俄罗斯贫富差距怎么就那么严重了？来，我们说到说到啊，其实这个基尼系数显示出来的数字是有极大偏差的。首先，它是官方爆出来的数据，它就排除了所有的灰色收入，但这些富豪寡头他们的交易几乎有一大半都是在桌子底下进行的，那肯定就没统计到这个基尼系数里边。其次哈、啊，基尼系数衡量的是国内的收入。你想，九十年代初，俄罗斯经历了高速的通货膨胀，政治又极其不稳定。你要是个富豪，在这种局势当中，你怎么办？赶紧把自己资产转移到海外，对吧？所以这些富豪呢，他们拿到钱的第一件事就是想尽一切办法把这些资产转移到海外，甚至有一些人干脆就直接在海外进行交易。据估算哈、啊，当时这些俄罗斯富豪在海外的资产就有八千亿到一万亿美金之多，这就相当于俄罗斯当时 GDP 的三分之二。而这些都没有算到我们。刚才说基尼系数里边，说到这些富豪的海外资产哈，别的我是不太清楚，但反正你就看曼哈顿中央公园那一圈周围都是最贵的楼盘，俄罗斯大富豪们就特别喜欢在这块买房子，因为在曼哈顿你要是买房子其实是公开能查到的，但这些富豪肯定也没那么傻，用自己大名买房子，一般都会建个公司以一个什么 LLC 去买。但是呢，你想这一买一个房子，一般几千万几千万美金的交易，那媒体深挖一下还是能把这些东西爆出来。你比如说阿富，哎，就买了这么几套，总价值就是一亿多美金。他跟他第三任老婆离婚的时候，他老婆就分走了将近一亿的房产。你看，像这些哈、啊，都是被翻出来的这些俄罗斯大寡头、大富豪们的房产交易记录。就我还听说，因为这些房子里边最贵的都是顶层的那个 penthouse， 他们的所有者很多都是俄罗斯的大富商。说到买房子啊，咱扯得有点远了。话说回来，当时俄罗斯非常严重的一个问题就是资产外流。根据 Credit Suisse 啊，就是瑞信的一个报告显示，如果把这些收入全都算上，那俄罗斯基本是这些比较大的经济体里边贫富差距最大的一个。贫富差距大就意味着社会的动荡不安，而你看俄罗斯那时候的死亡率也是在持续飙升。所以你看，那时候的俄罗斯哈、啊，就是社会又动荡，经济经济不行，再加上内部的政治也很动荡，这基本就是干柴烈火给一把火，这俄罗斯就要快不行了。九八年发生了什么？亚洲金融危机，这基本就是压死俄罗斯的最后一根导火索。<笑>投资者们就迅速纷纷都开始离开了俄罗斯的市场，俄罗斯的国债和卢布都被大量的抛售，利率也飙升，卢布就面临了极大的贬值压力。一九九八年的八月十七日，俄罗斯政府终于撑不住了，他宣布国债违约，同时让卢布贬值。自此，俄罗斯金融危机爆发。说了这么多啊，我们稍微小结一下，就是九一年到九八年，俄罗斯整体经济已经是非常糟糕了，生产力萎缩，寡头垄断，腐败横行，失业率、死亡率都持续攀升，再加上和车臣的战乱，他关系也没处理好，所以一九九九年十二月三十一日，就在千禧年的前一天，叶利钦在他任期还剩六个月的情况下宣布辞职。晚节不保，将总统之位任命给了普京。自此，俄罗斯就进入了普京时代。在接下来的将近十年里，哈，俄罗斯这个经济机器就突然重启，开始运转起来。GDP 增速保持在超过百分之五，人均 GDP 从一九九九年还不到两千美金，涨到了二零零八年的一万美金。失业率从百分之十三持续回落到百分之六，工业生产增长百分之七十五，平均工资翻了八倍，消费者信用扩张了四十五倍，贫困人口从百分之三十降到百分之十四。嗯，哎，这你肯定也有疑问吧？这普京难道是神了吗？就一上来连什么都不带缓冲，所有的经济指标都嗖嗖嗖嗖往上涨，他到底对经济施了什么魔法呢？其实普京上台的初期、啊，哈，确实也进一步推行了一些市场化的政策，就比如说收入税的水平、企业减税、减少监管等等等等，这些都切实的让人民群众的收入和生活水平啊得到了。很大的提高，而且因为九八年不是遭遇到了俄罗斯金融危机嘛，卢布贬值，这也让俄罗斯的出口更有竞争力了，这些都确实很有帮助。但是，哎，我个人认为这些都还不是最主要的原因，最主要原因是什么呢？我个人认为哈，其实就是普京走运，他赶上好时候了。我们来看哈，这是俄罗斯的 GDP， 而这个啊是油价的走势、哦。你是不是就震惊的发现，俄罗斯的 GDP 和油价是高度相关？这就说到了，我真的是憋到现在，终于要说出来的一个俄罗斯的经济的核心，那就是能源。的天然气储备是全球第一，每年的化石能源出口哈、啊、就能达到上千亿美金。俄罗斯政府有超过一半的财政收入也都来自于化石能源。通俗的说呢，就是俄罗斯经济好是因为它屁股底下有矿。
所以呢，油价越高，那作为出口大国的俄罗斯，它就越赚钱。这也是为什么你刚刚看哈，俄罗斯的 GDP 跟油价就跟两个好兄弟一样，哎，你往上我也往上，你往下我也往下，携手并进。刚刚我们说俄罗斯从八几年到九八年经济为什么不行了，其实很重要的一个原因也是因为油价。然后后来呢，从两千年到两千零八年的时候啊，那正值全球经济飞速发展的黄金时期，经济发展快呢，对石油的需求一般也就会稳步增加，所以石油的价格哎也就水涨船高了。从九八年不到十五美金，一直涨到了零八年的一百多美金。你想想这十年间的俄罗斯，那就是坐在那儿数钱，整个国家都在赚钱，那肯定国民信心增加，信用扩张，投资增加，拉吧，反正就经济好的时候那些词儿哈，你都可以放上来。你看俄罗斯拥有这么巨大的天然优势，再加上它人口有一点五亿，还有之前前苏联留下来的底子，所以当时很多经济学家都预测说啊，俄罗斯将会崛起成为全球的经济超级大国。但是结果呢啊，我们知道结果一般都是事与愿违。俄罗斯就并没有利用好两千年初哈、啊、这个高油价的黄金时期来及时的优化它的经济结构，摆脱对这些石油能源的重度依赖和寡头对经济的严重控制。而反过来，普京政府开始慢慢收回对之前已经私有化的一些产业的控制。本来原来那七大寡头哈、啊、以为普京就是个毛头小子，上来就是傀儡，但没想到普京上来就大刀阔斧对这些寡头进行了一个整顿，就把那些不听话的全都处理掉，流放的流放，坐牢的坐牢，自杀的自杀，开始收紧叶利钦时期的那个经济政策，把越来越。越多的企业，哎，又开始国有化，同时呢，又树立了一些听话的新寡头，作为自己的势力圈哈、啊，来管理这些半国有化的企业。比如说我们刚刚说的阿布，就切尔西的老板，他就是在普京的帮助下变成了新的寡头，要不然怎么可能买得起切尔西呢？对吧？到现在啊，俄罗斯有超过一半的经济都通过这些听话的寡头控制在政府手里，政府和寡头的利益绑定越来越紧密了。这个呢，又进一步巩固了俄罗斯的寡头局面。这种格局呢，通常就被叫做 crony capitalism， 裙带资本主义。这个呢，就比如说像我们听说什么日本呀、韩国那些财阀，都多多少少有点这个意思。所以你看，普京上台的前十年，哈，虽然经济在往上发展，结构也有一定的优化，但整个国家对能源，就石油、天然气的依赖也进一步增强了。油价它不可能永远上涨，对吧？零八年金融危机爆发，自然也波及到了俄罗斯。同时，这金融危机油价也下跌，这双重的打击就让俄罗斯也陷入到了金融危机。摸爬滚打了好几年，好不容易油价慢慢攀升，稳住了脚跟。结果到二零一四年，油价又开始暴跌。本来已经够烦的了，这边普京还要在克里米亚跟人干架啊！战争我们不说，先放一边。但经济上的结果就是西方又对俄罗斯开始制裁。这一边是制裁，一边油价暴跌，这双重打击又重创了俄罗斯的经济。这一四年往后，哎，看着是缓着缓着缓着，到二零年的时候又遭遇了疫情。二零二二年和乌克兰的事儿，得又遭到了一波更严重的新一轮的制裁。好，那我们快速浏览一下俄罗斯现在的经济现状，你准备好了吗？俄罗斯全名俄罗斯联邦，横跨欧亚两大洲，十一个时区，是世界上最大的国家，占地球陆地面积的八分之一，人口一点四六亿，世界排名第九，近四十年一直稳定徘徊在一点四到一点五亿之间 ，GDP 一点七万亿美金，全球排名十一，人均 GDP 一点一万美金，全球排名六十八。俄罗斯的 GDP 历史走势图是这样，经历了苏联解体、休克疗法、经济复苏、危机复苏、危机稳定、危机哒哒哒。GDP 中，农业占比百分之四点七，工业百分之三十二点四，服务业百分之六十二点三，通货膨胀率百分之三点二，现在是非常不错的数字。但之前一直在和高通胀奋力斗争。失业率在苏联解体的时候，曾经一度飙升到百分之十三点几，现在下降为百分之五点六。俄罗斯是经济的进出口国，主要出口产品为化石能源，主要进出口的贸易对象为中国。基尼系数不到百分之三十八，但是这个数字不太可信，因为俄罗斯有大量的海外资产和灰色交易，贫富差距巨大。好，我们经过今天对俄罗斯经济完整而又精彩的梳理，我们稍微总结一下啊。俄罗斯经济，我觉得最主要的两大特点，第一就是跟能源高度相关，因为俄罗斯拥有全球最高的天然气储备和大量的能源储备，它的经济严重依赖化石能源的出口 ，GDP 和油价高度相关。第二大特点啊，关键词就是寡头，这个是在叶利钦时代形成的，之后普京上台呢，又进一步加固了寡头和政府之间的绑定关系，就形成了裙带资本主义，这就导致了腐败严重，创新受阻，贫富差距巨大。然后俄罗斯的普京政府又由于地缘政治，在二零一四年和二零二二年都遭到。西方的制裁，这对经济的影响也是非常之巨大。就这段视频呢，我也是希望尽可能的客观准确的来跟大家聊一聊俄罗斯的经济，也是因为最近都备受关注的俄乌的冲突嘛。
，嗯，怎么说呢？就是战争肯定都是我们不希望看到的，但这个世界好像就也从来都没消停过。就有人说愿望之所以是愿望，就是因为它实现不了。但是我觉得，就哪怕只是作为一个愿望吧，我还是真心希望世界能够和平。Thank、you